Bem-vindos a Múrcia, capital da homônima região, aqui na parte sudeste da Espanha, muito próxima do mar Mediterrâneo. Estamos aqui nessa cidade muito bonita, né, de ares barrocos. No vídeo anterior vocês já viram um aperitivo mais do que especial, porque nós caminhamos ali à beira do rio Segura, fonte de vida aqui dessa cidade, por conta desse rio que a cidade se resplandece e vai crescendo ao longo dos séculos. São diversos tempos da história que serão percorridos em apenas poucos minutos e é mais uma das marcas aqui das cidades europeias e agora especificamente das cidades aqui da Espanha. Vocês vão ver como a cidade se constrói ao longo dos tempos por conta do rio, você já viu um aperitivo disso, como eu disse, e depois, olha só que beleza, e depois a cidade vai se construindo e se moldando através das marcas da dominação árabe. Mas aqui já tinha uma história precedente com os fenícios, com os romanos e por aí vai. E aí chegaram os árabes aqui, ficaram durante cerca de cinco séculos, deram uma marca muito importante para a cidade. Esse aqui é um ponto imperdível na cidade de Múrcia, já que conta a história da cidade por diversas camadas, literalmente. Como muitos de vocês sabem, eu acredito que todos, porque o nosso canal é feito de inscritos e membros super antenados, parte da Espanha, grande parte do país, foi dominado durante muitos séculos pelos muçulmanos, de diversas etnias. Quando a gente fala dos muçulmanos, não significa que apenas um país, do que hoje, vamos supor, o Iraque ou o Marrocos, ou outro país dominou aqui. Mas esse local foi um Alcázar, como tem em várias cidades aqui do sul da Espanha, lá na Andalucia, são muitos. O Palácio de Alhambra, que é o talvez o mais magnífico aqui na Europa, no sentido de dominação árabe, né, de arquitetura muçulmana, e aqui também tem esses resquícios. E eles contam parte da história da cidade, porque esse local já passou por várias fases. Depois da saída dos árabes aqui da cidade, esse local foi destinado para as freiras clarissas. Aliás, elas estão aqui ainda em uma parte menor desse local, mas elas também dominaram todo esse espaço e foram transformando ele aos gostos dos cristãos. A arquitetura acaba contando várias etapas da história, Lembrando que isso se inicia lá pelos anos 1100 e até a dominação aqui em épocas anteriores. O fato é que esse local ficava fora do, do centro da cidade, então eles queriam um local aqui de descanso, de paz e tranquilidade para se discutir os seus vários afazeres. Era um local magnífico de contemplação e a gente pode desfrutar parte disso até os dias de hoje e nós vamos contando para vocês alguns desses fatos, né? algumas dessas transformações. Vale dizer que a visita aqui é totalmente gratuita, é muito importante que se visite aqui para entender um pouco a cidade e a comunidade autônoma de Múrcia. Lembrando que estamos aqui ao lado de uma área de pedestres, uma rambla, a Gran Via, com diversos negócios, locais de interesse, uma via muito bonita. Então tudo isso forma um conjunto muito legal aqui em Múrcia. Agora vamos entrar lá para mostrar para vocês, eu acho que vocês irão gostar. Vamos lá! Os muçulmanos também se guerreavam, principalmente os muçulmanos do norte da África, onde hoje é o Marrocos, e os muçulmanos lá do Iraque, que era a dinastia aqui desse emir. Para vocês terem uma ideia, aqui onde nós estamos, olha só, essa vista privilegiada, tudo isso fazia parte da área externa de Múrcia. Diferente dos castelos europeus, onde há uma centralidade, exatamente também para a defesa do espaço, eles pensavam de outra forma. Aqui era um local onde eles faziam reuniões, conversas, bate-papos, essa coisa toda, mas eles tinham a necessidade de uma aproximação maior com a natureza. Olha isso que interessante, ainda mais para os nossos tempos contemporâneos. Lógico que isso tudo ficava dentro de uma área fortificada, tinha uma muralha para proteger, mas ele não ficava ali no centro da cidade. Esse local já passou por muitas fases. Aqui foi, como nós falamos, um convento. As áreas internas aqui foram totalmente quase destruídas. E depois, ao longo do tempo, escavações arqueológicas, eles foram recuperando muita coisa que nós estamos vendo hoje. E a gente pode sentir esse local e ter uma ideia do que era esse Alcácer. Aqui, nessa parte, a gente nota esse desenho aqui, onde era uma fonte. 
isso aqui foi descoberto depois. Então, escavações arqueológicas descobriram que havia uma fonte aqui. E o que tem de diferente em uma fonte árabe são tantas, mas essa é especial, porque normalmente esse tipo de fonte é indicada para o norte, significava que aqui, nesse local, é onde ficava o Emir. Então, nessa posição onde eu estou olhando aqui essa paisagem maravilhosa, Toda essa cena cinematográfica é onde ele costumava ficar aqui pensando aonde que eu vou dominar. E ele se meteu a dominar outras cidades, como Córdoba, como Sevilha. E aí começou a entrar em guerra também com outros califados e aí posteriormente acabou caindo. Mas descobriram, né, muito tempo depois, que aqui era um local importante. Porque se a gente pensa hoje, esse local aí vem dos anos 1100, isso é muito tempo. São muitas transformações e as coisas acabam sendo esquecidas e soterradas. Por isso a importância dos arqueólogos para evidenciarem o que ocorreu em um determinado espaço, porque isso ajuda muito o desenvolvimento presente e futuro do local. Por exemplo, essas peças foram encontradas também durante muitos anos de trabalhos arqueológicos, mas isso tudo só foi possível depois que as irmãs Clarissas foram para outro espaço. Lógico que era muito difícil, porque havia uma outra função aqui, mas ao longo do tempo, todos esses trabalhos arqueológicos, um trabalho de formiguinha, peças incríveis que estavam aqui praticamente escondidas. Quando nós estamos falando do templo aqui das Clarissas que estavam aqui, não havia esse desenho que nós estamos vendo aqui. Muita coisa foi colocada abaixo. Não por culpa delas, ao longo do tempo os interesses eram outros, as transformações vão acontecendo, principalmente nesses espaços internos. É algo que a gente comenta lá na Itália com os artefatos romanos que foram transformados em outras coisas pela igreja praticamente, né? na maioria das vezes. É, muitas muralhas eram aproveitadas para se fazer outra coisa, mesmo residências. Por pouco esse local não foi perdido por conta dos interesses imobiliários e a falta de planejamento urbano. Mas, felizmente, temos aqui esse espaço aberto a todos democraticamente. O turismo de Múrcia está de parabéns porque é o local que a gente pode visitar gratuitamente. É um local fabuloso. Olha, nós pagaríamos aqui com certeza também e a gente pode desfrutar de tudo isso. detalhes aqui desses imensos portais bem de pertinho daqui do alto e também uma vista exuberante do lado de fora. do complexo, nós podemos observar alguns objetos e imagens sacras que acompanhavam a época do monastério. Então são diversas pinturas também. Nós podemos entender também mais sobre detalhes históricos, como a transformação de um local é, de culto muçulmano para um local de culto cristão. Para isso, Entra novamente a arquitetura, que a gente sempre fala aqui. Lógico que a arquitetura tem tudo a ver com isso, porque a partir de um certo momento, esse local foi praticamente transformado em um local cristão e eles foram deixando de lado alguns detalhes muito importantes para os muçulmanos, como, por exemplo, vários corredores de água que havia ali nos jardins. A partir de um certo momento, aquilo foi suprimido para deixar o local ainda mais silencioso, já que aqui era um local apenas de oração e o local muçulmano tinha outras funções além do aspecto religioso. E hoje é uma mescla entre um edifício árabe e cristão, algo que durante uma época eles conviveram até pacificamente. E depois, guerras e guerras, que se a gente for atualizar, muita coisa perdura até hoje em várias partes do mundo.
comunidade autônoma, o Estado no Brasil, a região na Itália, é considerada a horta da Europa. A economia é muito forte, baseada na agricultura. Então, apesar do esse clima seco, um pouco árido, né? Estamos aqui durante, em pleno verão italiano, filmando para vocês aqui debaixo do sol, com uma sensação de cerca de 40 graus. Em pleno verão espanhol, né? Eu falei verão italiano, é verão espanhol, é, é o costume, né? Afinal, moramos na Itália, e ainda bem que a Elisa estava aí me corrigindo. E ela está na sombra, por isso que ela raciocina melhor durante essa conversa com vocês. Essa marca muito forte com a agricultura, que vem de séculos. E depois os árabes continuaram a desenvolver tudo isso. Depois, a dominação cristã, o reino aqui de Múrcia também. Dando uma volta aqui pelo Mercado de las Verônicas, mercado público tradicional aqui na cidade. Mais um local né, com aquele clima fantástico, como mostramos para vocês em vários vídeos aqui pela Espanha. Vocês já estão muito familiarizados com esses mercados aqui em nosso canal, sejam nas transmissões ao vivo, como em vídeos, como a série né, que nós fizemos em Madrid. Em um desses vídeos mostramos quatro mercados muito legais. Cada cidade na Espanha tem o seu mercado. O mercado público, como nós chamamos no Brasil, o mercado de abastos, o mercado de distribuição. Então não é apenas aquele mercado gastronômico, se bem que você também encontra alguns bares e restaurantes. Nesse caso, esse mercado, como quase toda a cidade de Múrcia, o local é muito genuíno, é feito para os moradores. Então eles não têm, pelo menos até a gravação desse vídeo, aquela pegada de mercado gastronômico aqui dentro desse local. Nós podemos encontrar frutas de altíssima qualidade. Anotem aí. Olha que nós moramos na Itália, a qualidade é lá em cima. A região é o horto da Europa, então tem uma produção imensa de tudo quanto é frutas e verduras. Podemos reparar também um clima muito legal que se desenvolve aqui. O mercado tem mais de 100 anos, pessoal. Essa estrutura modernista que acompanha vários edifícios aqui pela cidade, pela região de Múrcia. Esse estilo arquitetônico que transitou aí entre o final do século XIX e começo do século XX, nasce lá em Barcelona, né, com grandes mestres, e se espalha pela Espanha, trazendo uma identidade única em suas marcas arquitetônicas. Então, esse edifício é dessa época, porém, já existia aqui um mercado, trocas de alimentos, etc. Isso desde muito tempo, há registros já no século XV, de mercados que aconteciam aqui, porém como estrutura desse mercado aí são 100 anos, exatamente porque ele está do lado do rio Segura, então era um ponto fundamental e ainda é esse ponto de distribuição bem aqui no centro da cidade, facilmente alcançável, local muito legal como quase todos os mercados aqui na Espanha. Gostaram da visita? Procurem sempre esses mercados nas cidades espanholas, porque é alegria na certa. Agora vamos caminhar um pouquinho mais. Ah, mas eu esqueci de um detalhe. Vamos mostrar para vocês. O interessante é que o mercado fica um local muito histórico, porque esse edifício ficava o Convento de las Verônicas, que foi construído nos anos 1500, por isso o nome do Mercado de las Verônicas. Mas tem um outro negócio histórico aqui muito grande. Mostra aí, Elisa. Aqui se trata de um resquício da muralha árabe da cidade. Então eram duas muralhas, como vocês viram durante o vídeo, os árabes foram fundamentais aqui para a urbanização desse local. E a gente pode ver esses resquícios aqui com bastante nitidez, inclusive uma torre que está praticamente íntegra. Isso é muito interessante porque aqui na região de Múrcia, vocês viram também lives, estão sendo descobertos ainda vários artefatos arqueológicos que contam né, a história aqui da cidade e uma visão de futuro também para todo mundo. A cidade tem uma marca muito importante com a arquitetura barroca. O que vocês estão vendo aí atrás de mim é a Catedral aqui de Múrcia. É uma das marcas do barroco, não apenas aqui na região, mas em toda a Espanha. Não apenas a arquitetura barroca, que se encontra em vários elementos aqui da fachada, mas diversos tempos arquitetônicos que se sucederam a partir dali. É um conjunto magnífico 
e o interior dela tem características góticas. Olha só que interessante. A Torre dos Sinos, com 93 metros de altura, construída entre os anos de 1521 e 1793. Repare que muitas construções nessa época é, do Renascimento, ou épocas medievais, elas demoravam um tempo. Não tinha um autocad ali para os caras irem se organizando. Então, as coisas demoravam mesmo e muitas vezes eram alteradas de acordo com o gosto da época. A cidade tem várias e várias praças como características da arquitetura espanhola, da urbis, das cidades aqui da Espanha. Então, essas praças que vão se abrindo, vão contando um pouco mais de cada lugar, de cada bairro. Inúmeros restaurantes e bares né, se apresentam e nos convidam a conhecer aqui as delícias da cidade. característica são os tapas, como em todas as cidades espanholas, mas cada cidade tem algo especial. E aqui tem um tapa especial que são os marineiros e as marineiras. Vocês estão vendo na imagem, parece uma besteirinha, né? Mas é uma delícia e é quase viciante. Então é difícil que você não passe um dia sem comer um marineiro ou uma marineira vai do gosto do freguês. Várias boemas da cidade, muitas na verdade, então por onde você passa encontra praças, locais aptos para provar as delícias aqui de Múrcia. Então aqui vocês estão vendo o movimento durante um sábado, mas isso ocorre durante todos os dias da semana praticamente, principalmente à noite, onde tudo isso vira um enorme salão de festas, podemos dizer assim. O centro histórico de Múrcia é bastante compacto, muito fácil para caminhar todinho a pé. São muitas áreas de circulação exclusiva para os pedestres, o que é uma maravilha. Mas a cidade em si, ela cresce e avança por um território bastante extenso. Se você quer descobrir a cidade por vários e vários bairros, aí leva um tempo, porque a cidade vai crescendo. Parece até um cenário de filme que se passa na Espanha, porque parece até um clichê espanhol, mas estamos aqui no bairro de Vista Bela, que fica bem próximo também do rio. E bastante interessante porque a gente observa várias características típicas com essas praças centrais e a socialização, como vocês estão vendo aqui, por todo o espaço. Esses tons terrosos dão a cara também para esse local. E é um bairro muito típico aqui em Múrcia. Logicamente que não é a cidade toda desse jeito. Tem construções não tão interessantes, locais que não tem esse apelo todo. Mas aqui é realmente uma base né, que marca muito a cidade. Parece mesmo um filme. Tudo tem uma história, logicamente, e esse bairro foi construído, concebido nos anos 1940. E aqui era um local destinado apenas para o uso das famílias dos militares. Então, durante muito tempo foi assim. A Espanha passou por um longo tempo de ditadura e, lógico, que os militares gostam também de bons locais. Assim como a população deve usufruir desses locais também. E aí, muito tempo se passou. Nos dias de hoje, esse local tem um apelo muito interessante, que ele é uma mescla aqui dentro da cidade de Múrcia. Uma, porque ele parece um pueblo dentro de Múrcia. 
vocês observem aqui que nem parece que nós estamos nessa cidade de mais de 400 mil habitantes, capital de região, de comunidade autônoma. E aqui se mesclam diversas culturas, então entre profissionais liberais, arquitetos, fotógrafos, artistas que têm os seus espaços aqui, essa característica arquitetônica que remete aos anos 1940, porém alguns desses locais são completamente reestruturados e transformados em novas funções como em estúdios ou escritórios, como eu disse. Então é um local muito interessante aqui dentro da cidade, que é muito querido também pelos habitantes aqui de Múrcia. Aqui é onde as coisas se mesclam. E olha só que interessante, porque um modo antigo, vamos dizer assim, de urbanização, mas que privilegia o espaço público como uma extensão da casa. Então aqui foi concebido já como um bairro jardim. Olha só, se fala muito nisso, se vende muito isso, as construtoras, né, com condomínios fechados, horrendos muitas vezes, né, transformando uma cidade em um local segregado, quase uma prisão, onde uns podem, outros não podem. Aqui não, aqui nós temos essas casas, esses locais, de frente para essas praças e ruas arborizadas e hoje destinadas apenas aos pedestres. Então tudo isso é uma extensão desses condomínios e democraticamente também é uma passagem para todos, inclusive nós que estamos visitando aqui essa cidade e podemos usufruir desse espaço como qualquer um deles. Então eu recomendo também uma passagem aqui. nós mostramos muitas vezes as cidades europeias, a gente mostra aquele casco antigo, a parte que compreende o centro histórico, que é a parte que é a alma da cidade. Então a partir daqui a cidade se desenvolve, a cidade dialoga com o mundo através desse centro histórico que é importantíssimo. É um passeio muito legal em uma cidade que não é muito visitada se comparada a outras cidades espanholas, afinal aqui são tantas e tantas cidades, e é legal porque você pega é um local que não tem muitos vícios turísticos. Muitos desses locais são frequentados pelos próprios murcianos. E a cidade tem um turismo mais forte, não nessa época de verão, que é muito quente, as pessoas estão é, na costa aqui, né, no litoral, mas sim no inverno, onde acontecem também diversos eventos. A praça é marcada também por uma diversidade arquitetônica muito importante, além do barroco. Temos aqui outros edifícios significativos, como o palácio, que é a casa dos bispos. E aqui na minha frente tem um local que é muito diferente, porque é uma arquitetura contemporânea, muito recente. E esse edifício foi feito por esse mesmo arquiteto, que fez, inclusive, obras importantes lá na Poste da Platz em Berlim, que nós já mostramos para vocês. Então, ele distoa aqui, de certa forma, mas é para distoar mesmo. Mas se nós repararmos, ele está na mesma altura né, dos demais edifícios. E, lógico, ele não é mais alto do que a catedral, que é o ponto mais importante aqui da praça. Porém, ele marca né, e causa até um estranhamento bastante interessante. E à noite ele é bastante iluminado também, tem essas marcas.
Esse local que era um antigo convento, depois foi remodelado, sofreu muitas transformações, mas hoje abriga o Museu de Belas Artes aqui de Múrcia, um local muito legal para visita gratuita, onde nós podemos acompanhar diversas fases da arte murciana e também o movimento europeu de diversos períodos. É uma oportunidade também de conhecer esse espaço, que fica bem próximo a uma área universitária aqui da cidade e também com aquele clima de bairro. Então você vem aqui, visita, depois sai aí, toma um café ou quem sabe um tapa. Enfim, o local é muito convidativo e as pessoas que trabalham aqui também são bem disponíveis para qualquer tipo de informação. gostoso aqui que nós estamos conversando com vocês. Estamos aqui bem no centro da cidade, em uma área totalmente dedicada aos pedestres, que foi reformulada, né, revista em 2019. Então vejam só, aqui é uma imensa sequência de plátanos, então a gente tem uma sombra super agradável que liga um ponto interessante da cidade, que é uma rotatória onde passa o transporte público, vários carros, enfim. toda, a gente vê vários comércios, muitos edifícios residenciais também, além de aparatos culturais, como o Museu Arqueológico e também o antigo Alcaça, que hoje tem uma história totalmente à parte, bem interessante. Então aqui é um dos pontos que a gente realmente mais gostou da cidade. Então, como a Elisa disse, um local super interessante que foi projetado nos anos 1930, muito bem urbanizado já desde então. Aqui era um local de circulação de veículos, né? isso foi feito assim para ligar a zona norte ao centro da cidade e desde então eles já plantaram todos esses plátanos que a Elisa citou aí para a gente, que faz uma sombra incrível. Hoje estamos com uma sensação próxima aos 40 graus e aqui debaixo dos plátanos, super tranquilo. Isso mostra as necessidades que as cidades têm logicamente, e a resposta não é tão difícil. Mas, o interessante, como a Elisa mesmo disse, é que em 2019 isso foi reformulado, e aí, para os novos anseios contemporâneos, há uma supressão aqui da área veicular, felizmente, aumentam aqui os calçadões, as ramblas espanholas, sempre, cada vez mais, sempre falo isso para vocês, dos países que a gente conhece, realmente, as áreas aqui de calçadões são imensas, e a Espanha, eu acho que é uma das líderes nesse quesito. O fato é que é uma área incrível de socialização e de diálogo com a cidade e os passantes. O que nós notamos nesses dias que estamos hospedados aqui em Múrcia é que a cidade está em obras. Várias partes da cidade elas estão sendo preparadas e até os murcianos, que são assim chamados os cidadãos, eles comentam aqui que a cidade não tem uma área que não esteja em obra. O mais interessante, eu sempre vejo isso por um lado positivo, é que várias coisas vão se adequando, como eu disse, aos anseios contemporâneos, como as necessidades também que as pessoas têm. Cada uma tem uma necessidade diversa, que é uma área de circulação abrangente, né, que compreende a todos. Então a gente observa as pessoas com necessidades especiais, as pessoas mais idosas, ou os mais jovens, Estou circulando pelo mesmo local. Então é interessante também visitar um local como esse, porque a gente tem contato com a cidade mesmo, assim, meio orgânica, 
e inclusive ela não tem tantos vícios de turismo, o que é muito interessante por um lado e também logicamente tem outras coisas que a cidade precisa também melhorar no que existe de informações turísticas, o seu escritório turístico, ter mais folhetinhos aí especializados, né? Isso a Espanha também nos acostumou mal com outras cidades, mas a gente tem esse contato todo, é a cidade em si, não é algo construído apenas para os turistas. E é claro que os bares continuam presentes aqui também na Gran Via, em todas essas ruas aqui que cortam esse imenso calçadão, o que dá muita vida também aqui para essa área da cidade.